Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya llegó nuestro doctor consentido, como todos los martes, y hoy vamos a hablar de la depresión en niños, adolescentes y adultos. Y si es posible que los tóxicos externos o lo que respiramos tengan que ver un poco con este fenómeno que cada vez es más frecuente, está nuestro querido Alejandro Espinosa. Hola, Muchas doctor. Gracias, Marta. Buen día. Oye, ¿la depresión puede venir de donde sea o qué? Sí, fíjate que eh, la depresión que es tan común y cada vez es más común, Ajá. Eh, casi siempre nos enfocamos como en el síntoma del malestar psicológico, de que no se quieren levantar, de que están tristes y todo eso. Y casi siempre como que el primer enfoque que tenemos a mano eh, son los medicamentos. Uh -huh. Y todo el mundo, bueno, estamos de acuerdo que a veces sí hacen falta los medicamentos. Pero lo que la ciencia está llegando a la conclusión es que eso no es suficiente de que tenemos que traer un enfoque un poquito diferente. Y ahí es donde empiezan a aparecer otro tipo de relaciones. Y entre las relaciones que están apareciendo es que en el mundo en que estamos viviendo nosotros hoy, que está lleno, llenísimo, de sustancias tóxicas que hace 50, 80 años no existían, Ajá. esas sustancias están acumulándose en el cuerpo y están impidiendo la producción de neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, que son sustancias importantes para tener un buen estado de ánimo, una buena función este, neuronal, de memoria, atención, todo eso. Entonces estamos viendo las consecuencias y estamos nada más atacando el síntoma con pastilla para no estar quitando el problema de fondo. ¿Y qué podía ser, por ejemplo, plomo Lo o más común. alguna...? Fíjate que los tóxicos más comunes son, primero, el mercurio. El, el mercurio? mercurio es terrible. ¿En mercurio, dónde está, por ejemplo? Las la fuentes más importantes, y eso tenganlo muy presente, son eh, los pescados... Y Ajá. las amalgamas dentales. No, bueno. Sí, las amalgamas que son las tapaduras de las piezas dentales, de las muelas. Okay. Con lo que te tapas la muela cuando se te Así pica. es, así es. Es muy barato y eh, dura mucho tiempo. Y entonces esa ha sido la justificación para mantener durante tantos años el uso de amalgamas que dicen que eran de plata. No es cierto. Más del 65% de la aleación sí, es mercurio. No. Okay. ¿Qué pasa con las almendras? Que también dicen que tiene la cáscara muchísimo cianuro. Sí, pero eso, eso es un poquito diferente. Okay. Es decir... Vamos a decir que hay varios tipos de sustancias tóxicas en el mundo. Eh, ahorita decía Marta, bueno, ¿cuáles son las más comunes? Una es el mercurio. El mercurio es muy fácil de adquirirlo. De hecho, un montón de gente tiene tapaduras en la boca y tienen eh, altos consumos de pescado, porque nos han dicho el pescado es sano. ¿Es todo tipo y todo de pescado? No, sobre todo en los pescados grandes de aguas profundas. Por ejemplo, el ah. más común de todos es el atún. ¿A poco? Sí, Y aparte sí. que dicen que es buenísimo para todo, ¿no? Sí. Para ahí, memoria, estamos en medio, ¿qué hacemos? Yo sé, yo ¿Sí sé, no? yo sé, es muy difícil esto, pero a ver, ahora le voy a dar unos trucos okay. para eso. Pero primero, a ver, tener un poquito de conciencia. Okay, me... Los pescados tienen mucho beneficio, tienen omega 3, ¿ok? Claro. Ahora, hay que tratar de, de consumir pescados que son más pequeños y que no han tenido la, la, el, la vida más larga para ir acumulando el mercurio que está en el plancton, que es lo que se, las algas que se comen ellos, ¿okay? ¿ok? Porque entonces el mar es el que contiene el mercurio, entonces se va acumulando en la carne del pescado y después uno se lo come y ese, eh, esa carne está llena de mercurio. Okay. O sea, eso es lo primero. Segundo, es, no puedo dejar de hablar de las amalgamas. Siempre nos han dicho que las amalgamas son seguras, de que no pasa nada. No. Eso no es cierto, señores. Eh, muchos dentistas en el mundo están cambiando ya la, la, la mentalidad a, a empezar a promover el uso de resina, las de porcelanas son material, muy caras, claro. pero otros materiales que duran bastante tiempo y que no están auto intoxicando. Hay gente, literal, gente que está en una depresión profunda, que no responde a fármacos y es por la cantidad de tóxicos, especialmente mercurio que tienen acumulado en el organismo y una de las causas más importantes son las amalgamas. Hay Híjole. estudios que demuestran cómo se, eh, cómo se suelta un vapor desde, la, desde las amagamas y eso uno se lo está respirando y se está Como tragando si todo el tiempo. Como si bolsita de veneno en la boca todo el Literal. Día. Y eso te lo literal. puede quitar y te claro, una depresión ganada. Claro, ganado? una de las recomendaciones importantes es que se quiten las amalgamas, hay una manera segura y correcta de hacerlo, uh -huh. los dentistas deben conocerlo y si no, buscar un dentista que esté que un poco sensible claro. a esto. O sea, tratar de quitársela y ponerse entonces estos materiales que duran mucho tiempo también, que son o la resina o las porcelanas, que aunque son más caras, duran mucho más tiempo. Entonces uno okay. tiene que ir viendo eh, de acuerdo a sus recursos qué es lo que hay que hacer. ¿no? Okay. O sea, ese es un tema. El otro tema importante es que hay otros tóxicos de medio ambiente. Tú decías el plomo. El plomo sí, pero no tanto. El plomo, okay. de hecho, cuando hay mucho, da mucha más irritabilidad que depresión, aunque puede dar un poco de depresión también. Okay. Pero hay otros tóxicos de medio ambiente como los pesticidas y los plaguicidas. Eh, cuando uno come muchas frutas, verduras, no, volvemos a lo mismo, ¿no? Dice, pero si no es lo que me recomiendan, como una dieta saludable, o sea, pues sí, es cierto que las frutas y las verduras, muchas veces, si uno no les quita los pesticidas, se, uno se los está comiendo. Y son sustancias que se fijan en el cuerpo, sobre todo en el tejido graso. O sea, se acumulan en el cuerpo y están constantemente liberándose, y eso impide tanto la función neuronal de la carga eléctrica de la neurona, Ajá. como la producción de neurotransmisores que nos permiten un buen estado de ánimo. Ajá. ¿Ok? O sea, eso vamos a decir que hay... Esos son los temas a grandes rasgos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? 
si uno tiene eh, un consumo eh, bueno, favorable de pescados, por ejemplo, que son los que nosotros habitualmente recomendamos, ¿no? Uh -huh. Los médicos recomendamos. Lo ideal es, en primer lugar, tratar de que al mismo tiempo que uno se come los pescados, esté consumiendo verduras. Porque las verduras tienen unos compuestos que se pegan al mercurio que viene dentro del pescado y no, impiden que entre al organismo, ¿ok? O sea, eso es lo primero. Combinado. Por ejemplo, el brócoli, las coles, el espárrago, todos esos tienen unos compuestos que tienen azufre y esos compuestos impiden que entre el mercurio. Esa es una cosa. Contrarrestan como, como la el entrada. efecto, ¿ok? Así es. Esa es una cosa. Lo otro es favorecer todo el tiempo los mecanismos antioxidantes y de eliminación de tóxicos que tiene el cuerpo. Uh -huh. Y eso es con una muy buena dieta, eso ya lo hemos dicho. Hay que tener eh, un consumo de proteínas suficiente, de frutas, de minerales y vitaminas que hacen falta para ir eliminando todo el tiempo eso. Cuando uno no consume lo suficiente, el tóxico entra en el cuerpo y se queda. Okay. No se va. Y ese es un, pro un problema, es decir, nosotros estamos diseñados para estar expuestos a tóxicos del medio ambiente. Lo malo es que los tóxicos son muchos, por vías diferentes, y el, y el cuerpo cada vez está perdiendo más la capacidad de eliminarlos. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. ¿De acuerdo? Okay. Y entonces, eh, la otra cosa muy importante en el caso de los tóxicos ambientales, ya lo hemos dicho varias veces, la primera regla es evitar, evitar y evitar. Entonces, en el caso de las verduras, bueno, si tienen pesticidas, ya hemos hablado en otros programas de lo que se llama el lavado ácido. El lavado ácido es una forma... No para desinfectar, no es suficiente para desinfectar. Pero uno pone en un litro de agua, eh, puede, decir una, puede ser una cucharada de vitamina C en polvo, o dos okay. cucharadas, o un tercio, vamos a decir, de vasito de 8 onzas, de vinagre. Y eso uno lo pone en el agua, y esa agua se pone ácida. De, manzana, de vinagre de manzana, de, puede ser. De caña, ¿cómo se sí, vinagre, vinagre de manzana, de, blanco, ¿no? de vinagre de manzana, el, el blanquito eso, ¿no? común y corriente, okay. el más sencillito. Okay. Okay. Esa agua se queda ácida y ahí uno eh, mete las verduras un tiempo, unos 10, 15 minutos, y esas verduras desprenden una gran cantidad de los pesticidas que traen, las frutas y las verduras. Okay. Entonces son maneras en las que uno puede rápidamente... Eh, bajar la, la carga tóxica que viene la, en el alimento que uno está consumiendo. Sí, porque la atún, por ejemplo, tus propios... Pero fíjate, si el atún es una cosa seria, la que la recomiendan... El atún en lata, claro. La FDA, por ejemplo, dijo que las mujeres embarazadas deberían bajar muchísimo los niveles de eh, consumo de atún durante el embarazo. Uf. Porque todo el mercurio que se comen pasa a través de la placenta al feto y sabemos que los niños que nacen con eh, alta concentración okay. de mercurio tienen autismo y tienen muchas otras cosas que, bueno, ya hemos hablado en otros programas de eso, ¿no? Oye, o, o bueno, también otra solución sería que la gente pudiera plantar sus propios productos, claro. pero claro. Eso es una maravilla, claro. Una... Tendrías que tener un cierto espacio, están los cultivos eh, en jardines de las casas o los cultivos verticales que se llaman. Y hacerte una buena producción, pero es porque claro, para estarte claro, abasteciendo sí. claro, todo el claro, tiempo, claro, ¿no? Yo lo intenté claro, y todo se me secó. Bueno, oye, pero tiene que aprender bien. <risa> Hay gente que lo mantiene lindísimo y, y tiene cosas de muy, muy buena calidad. Así que es una, es una solución, claro. Oye, y, y por ahí vienen los casos que la gente de repente no sabe de dónde sale la depresión. O sea, que conscientemente sí. no hay algún factor que, sí, que, dices, que la me provoque. Cortó a mí el no, pues sí, no, pues sí. El, marido. el tema de la depresión es un tema amplio, porque... Eh, hay muchos factores por los cuales uno tiene la depresión. Hoy estamos hablando de la depresión asociada a tóxicos de medio ambiente. Ajá. Pero hay muchas causas de depresión, causas psicológicas, causas nutricionales. Hay gente que le falta, es una tontería, pero le faltan ciertas vitaminas y minerales que hacen falta para que el cuerpo produzca sus propios neurotransmisores. Y, y pueden haberlo perdido porque no los comieron o porque tomaron un medicamento que botó esos nutrientes. Entonces, el cuento de nunca acabar. Sí. Eh, que quiera, con, con una visión integral lo podemos ver y entonces ya ahí podemos ir viendo en cada cual qué es lo que necesita. Ay, no, claro. Yo diario, diario me echo una... La tita atún, ya me preocupa. Cambia eso ya. Por eso estoy tan triste. Vamos mejor con René. Gracias, Gracias, doctor. Ya lo saben, síntesis en medicina y entonces ahí pueden encontrar todos los detalles y el tema más extenso y demás, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor. Vámonos. René, sí. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.